，这笔筒啊，反正是，这是挺老的，清代红木啊。对，看这种玩但至于它是啥红木的，我看不出来。嗯、呃，多少钱呢？两千二啊。这东西是挺老的，品相稍微清代老红木啊，香什么香铜六方笔筒，东西也行。这玉虎，这玉虎多少钱？啊？多少钱？七七千呢？这玉虎挺开门啊。确实是不错哎。小商小周啊，小周啊。那两瓶多少钱呢？这个啊，这个两百。哎呀，这小瓶儿，嗯，挺好看哈。这年份不大，但是东西还挺好看。对，新的。哎，这玩意儿呢？那个那个，拿给六百。这玩意儿是那锆石是吧？对，那那那那锆石那是。嗯，锆石，这玩意儿老沉了。嗯。便宜点呗，开一小张。五百，五百。二百块钱呢。二百，二百。嗯。二百。二百也差不多。这是这是这是。这玩意儿挺有意思，这玩意儿密度老大了。这个、那个那个、啊，这家伙他妈的，是，就是重量，就是有重量。对，小人挺有意思。啊，上后边上个层大把件都漂亮，还能还能摆上那还能还能挂的。便宜点，便宜点，你开张得了呗。怎么说？你你你你你你都都我给你四百块钱。行了吧？你你那我全都到主要了。二百六，二百六得了。你我，我给你给你一百一百加，你给我给我加。二百八。<笑>三百五，三百五行了吧？三百得了，三百的不跟你讲了，三百就三百，三百啊，谁喜欢就行吗？大哥行吗？行了，三百，三百得了，三百吧。我们俩这是像像像玩儿似的，是这差不一样，这小东西也值不了太多钱。它这东西确实沉，这种东西叫锆石，那个叫锆石，宝石类的应该是。三百啊，三百收了啊，谁要的话三百五。这小人关键这个工挺好，你要是可以站啊，一个摆这摆件可以当挂件，这个两用这个。味道挺好，这个要挂脖上应该是挺沉，嗯，就是一个摆件儿，手把件手把件啥都行。嗯，呃，大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下的啊。这个是一个海柳啊，海柳。这种东西是顾名思义，肯定是海里的啊，但是像柳树啊，但是不是，它不是柳，不是树啊，就是不是树科啊。其实它是似木非木啊，又像木头又不是木头，然后呢还比木头硬，像石头还不是石头。它其实是一个那个跟珊瑚啊，跟珊瑚是类似的，它是一个科的啊，它是属于一种。活体啊，它给那个就是一种像珊瑚虫那种类似的啊，然后它上陆地之后呢，它就变成坚硬的啊，比较坚硬的东西。这种东西有点药用价值啊，而且它特别漂亮。它佩戴的话，对那个甲状腺呢，啊，还有那个治疗高血压，好像都有一定的药用价值啊。所以说这东西还是不错的啊，而且它挺漂亮啊，它穿个绳佩戴的话还是不错的啊。所以说这个叫海柳。呃，一个民国的啊，民国的一个钱币啊，也是老包浆、老皮壳啊。呃，这个就是锆石啊，这是宝石类的啊。这种东西上手是感觉它的比重特别大啊，它比那个钻石的比重还大呢啊。就是它特别沉啊，上手都感觉有压手的感觉。这种石头是属于不是咱们这边的啊，它属于外国的斯里兰卡那边产这种东西啊，它属于宝石类的了啊。那他这工还是不错的啊！你看他这个小人雕的非常不错啊，瞅着也非常老气啊，所以说这个还是挺好的啊。呃，这个是一个小汉子啊，小汉的一个小人啊，小玉贵人，小皮革、包浆、小沁色啊，都非常到位啊。这个赵婷也比较别致啊，然后有一个大孔道啊，天地孔对打的啊，天地孔。
呃，一个和田白玉的啊，和田白玉的一个小童子啊，这个特别白了啊，就是光，它是反射啊，你看不清了啊，这么丑，你看这玉子，洁白无瑕啊，这玉子相当好了，这小空也特别漂亮啊。这个是一个梁楚的啊，梁楚的一个带这个寿面的一个玉璧啊，特别漂亮啊，这玉璧啊。颜色了什么的都非常漂亮，工也特别好啊。呃，这个是一个藏传的啊，一个藏传的一个铜的啊，铜的一个大鹏鸟，非常开门的东西啊，辟邪的啊，辟邪神器啊。呃，一个小章啊，这个俩字儿啊，瞅着像是光绪啊，它都是这么字儿啊，而且它不好瞅，一个小铜章啊。这个还不错啊，这个你要是蘸上点印泥，这个扣楚的话，这个小字儿挺标准的啊，应该是挺漂亮的啊。呃，一颗天珠啊，这种是错金银工艺的啊，它这珠子还是挺漂亮的啊。它这全是拉的槽，然后把那个什么丝儿嵌到里头啊，特别好啊。这珠子品相还是比较不错啊。呃，一个高古的一个小勒子啊。这是带这种饕餮纹的啊，一个小勒子，一个小珠子也行啊，腰里骨啊，中间是这种型的，它属于橄榄型珠啊，橄榄型的。呃，这个是一个鸡骨白的啊，鸡骨白的一个红山件啊，一个小小面具啊，这皮壳非常老道啊。呃，一个牙的啊，一个老的一个牙。这中间是脑啊，它这个被部位是脑啊，然后上面镶嵌的紫红铜啊，这种种紫红铜也是清代早期的用的啊，那阵儿没有黄铜，基本都是紫红铜啊，所以这这东西年份还是比较大的啊。呃，一个鼻烟壶啊，这是骨头的啊，一个呃老骨头件啊，应该是鹿的啊，鹿的。然后这是松啊，松下老人啊，这两个老者啊，非常老气啊。他这个上面是一个小黄匪啊，这小盖儿还是不错的啊。这盖儿也是比呃，这这都是老的啊，能看出来啊，是个小黄匪镶嵌的啊。呃，这个是羊的啊，羊皮的啊，羊皮的，这叫叫叫什么叫囊是叫什么玩意儿？水囊啊。装水的应该是啊，应该是装水的那么东西啊。这还有一个老的植物的籽儿啊，这是羊皮啊，这是个毛从外边来看出来，它这毛是从外边的啊，薄膜硬啊，什么薄膜硬。呃，一个老的一个鱼刀啊，你看这种它也是紫红铜啊，这种紫红铜就是断代的话，它就是很老了啊，就是清中期往上了啊，就是清代的东西啊。紫红铜，现在就很少用这种颜色的铜啊。这几个是角的啊，但不是普通的角，应该不是普通的角啊。也，它这个纹理也不像是牛角，有点像羚羊角啊，不知道是啥。谁喜欢的话就送给粉丝啊，然后可以在评论区留言啊，每个人送一个啊。它这个是一个花瓣型的啊，你看它这这个珠也是很特殊的啊，可以在评论区留言打上我想要啊，然后。也可以试线啊，呃，这个是和田白玉的一个老玉啊，一个熟女有钱啊，这么一个摆件啊，呃，这是一个红山的啊，红山的一个小鸟啊，红山的一个小鸽子是，更像小鸽子啊，一个小鸡骨白的小件啊，呃，这个是一个小汉的啊，小汉的雌龙臂啊，这是一个雌龙，然后这还是一个雌龙啊。这沁色工痕都特别漂亮啊，然后底下还是也是有图案的，这也是有图案的啊，这东西还是非常不错的啊。呃，一个小虫啊，这个小虫也皮壳也非常好啊，你看它这边缘，咱们细瞅的这个边缘，都是所有的边缘的痕迹啊，都是老的啊。都是老的，然后包括这边这也是啊
，这也是啊，都是这一圈你看这边这这边缘，它不是那种方方正正的有棱有角的啊，它都磨的都已经是里外都是一样的了啊，就是包浆皮壳都是一样的了，一张皮一口气儿啊，就是说的这个意思。呃，这是和田玉的啊，和田玉的一个手串啊，它都是这种小褶子啊，小褶子都是这种啊，有一点这个老提油，但是玉质是非常不错的啊，也是非常老气的啊。呃，这个是一个小鸟啊，一个鸟，它这个你看这块这个。包浆特别好啊，这块儿啊，我估摸是谁上手的话，这东西都是上这嘎来摸一摸，所以说这块包浆是最好的。然后这块也是，再不就是盘的时候就盘的这两个位置啊，这块盘的也非常好啊。这属于一个凤鸟啊，它这种叫凤鸟。呃，这是一个和田的一个籽料啊。然后是撬色了，雕的用皮子雕的是两个鱼啊，两条金鱼啊，也是年年有余的意思啊。然后这里边是镂空了啊，它这镂空了应该是，意思是鱼篓，应该是鱼篓啊。然后也可以做香囊啊，这块应该是孔大，大孔嘛，也可以穿绳啊，它是一个鱼篓，应该是啊。呃，这个是骨头件啊，这是大毛骨的啊，但这是年份是比较好的啊。你看这几个字儿写的特别好啊，特别漂亮。这几个字儿写的，它不是写的啊，是刻出来的啊，就是刻的特别有笔锋啊。你看这乾隆的乾字，是吧？这是应该是个清代的东西，是个老件啊。这纹六也特别漂亮啊，光气也特别好啊。你看这边的字儿写的，就刻的更厉害啊。刻出笔锋来了啊，所以说就就就可见这人的功底相当是有功底的啊。这写的太漂亮了，包浆特别好啊。呃，一个玛瑙的啊，老玛瑙的老酒红啊，特别漂亮，每一颗都是非常老熟的啊，老熟的珠子啊，非常老熟。呃，这颗珠子好啊，这是一个，呃，那什么松石的啊？你看这蓝碗像地球似的啊，特别漂亮啊。这颗珠子是个大精品啊，这么大的珠子也是比较少的啊。尺寸的话，得三点儿，三点一了，三点一的尺寸啊。这珠是原矿的啊，这纯是原矿的东西啊，一眼大开门的东西啊。特别少见啊，这大珠子。呃，这个是一个中古的一个勒子啊，它是一个勒子，大孔道的啊，对大孔，然后沁色特别漂亮啊，有这种红沁。然后它上面还是这头是个牛啊，这头是个牛头。然后这块这么瞅的话，像是一个寿面啊，它这个弓比较有意思啊，小满弓的啊，这边底下也有弓啊。这可以就是把玩啊，这东西不错啊。呃，一个小兽啊，这个带这种水银沁的啊，小瑞兽啊。呃，这个是也是一个小章，这个应该也是一个像铜的，像铜的是铁的，什么材质的？不是铁的，反正细铁石是不粘。上面有两个字儿啊，叫王什么王朔呀，叫王什么呀？火字旁加一个，加这儿，不知道什么材材质，我还没整明白呢。石头的咱们，这个分量还不像铁的。呃，一颗老禅师啊，老禅师的珠子啊，晶莹剔透啊，光气非常好啊。嗯、呃，这个啊，这是一个明代的啊，这。标准器啊，明清件的标准器啊，你看它这个弓痕啊，特别漂亮啊，东西它大开门儿，一个虎啊，一个玉虎，特别漂亮啊。
和田的啊，没问题啊，这东西特别特别精美啊，这典型的啊，就是明清件的典范啊，而且做工非常标准啊，做的特别精美。呃，这个是一个属于双联臂啊，双联臂皮壳非常老啊，你看这皮壳，它的皮壳非常老啊，这个也是。也得看到明代往前啊，保守也是明代啊，大开门也是啊，看这光气啊，确实是不一样啊，也是一个盘碗的东西啊，比较熟啊，玉质。呃，这是骨头的啊，招财进宝，这个谁要的话就送给谁啊，然后给评论区打上我想要啊。啊、呃，这个啊，这个东西路分比较高啊，这个、东西啊。这个、谁要的话也送啊，这东西材质的话是银质的还是什么玩意的？但这东西路分比较高啊，它是一个什么上的一个车马件上或者什么上的一个镶嵌件啊？这是一个小狮子，典型的明代小狮子啊，这东西非常不错啊。打开评论区啊，可以留言啊，打上我想要啊，就谁快给谁啊。而且它这个长獠牙，看着没？这有獠牙，看着没？这边有牙。这东西工特别细啊！你看这眉毛，这眉毛啊，这工老细了啊。只是说这东西，就是不是说那么太完整啊。这谁要就送了啊。呃，和田玉的啊，和田玉的两个兽啊，两个瑞兽啊，类似于就是皮球啊，只进不出，招财进宝的啊。中间是一个圆球啊。这造型挺别致啊，呃，一个小猪笼啊，也是一个小味道件啊，呃，这是一个老的一个发簪子啊，老银簪子啊，这工还是比较繁琐的啊，也是比较老气的啊，清代啊，呃，这是骨头的啊，呃，长鼻子的骨头的啊，一个大象的，一个。不是一个龙盘儿啊，一个龙盘儿，长鼻子啊。呃，这个是一个龟壳啊，龟壳特别漂亮啊。这种就是一个摆件啊，摆在桌子上，这富甲一方啊，代表的意思啊。长寿无头嘛，也是那个意思啊。长寿无头，没有尽头啊，它都有寓意的啊。它这龟壳特别漂亮啊。呃，寿山石的啊，寿山石的一个雌龙的一个章啊，也是非常的标准的啊。字儿挺多啊，应该是八个字儿啊。怎么瞅呢？上下的咱都分不清，你说咱这水平，这么一个呢是上面，这龙雕的也不错啊。呃，一个佛像啊，带这种封底的啊。呃，这个是老老的这个粮票啊，这里头很多呀，有五斤的、二斤的啊，十斤的，这攒到一块也是很不容易的啊。这个是一个，这也送的啊，这也是送给送给。粉丝朋友的啊，然后给评论区留言啊，打上我想要啊，什么锦衣卫啊，这东西有点像那个积雪石，它也是石头的啊，积雪石，但它不一定是没有那么好，有可能品质不太好。呃，一个明代的一个铁管里啊，底下是海水纹啊，江洋海水纹，然后呃。铜的啊，铜的，它这个神态什么的不错啊，这东西比较老啊，皮壳包浆，一眼开门啊，明代的东西。呃，这个是大猫骨的啊，而且是大年份的。看它这个骨头这么粗啊，大年份，前面有可能就是爪子了啊。这这也是被盘过的东西啊，蘸亮嘛。
，呃，这个是一个藏传的啊，藏传的一个小炉子啊，应该是一个小熏炉，然后还带鎏金啊，上面有金刚杵，有这个佛家的八宝什么的啊，都是辟邪的啊，这一圈啊都带鎏金的纹饰啊，三个小竹啊，这个不常见的一个小东西啊，这个白铜的啊，一个佛手的一个熏香炉啊。香可以插到这里头啊，搁点搁点那个面儿什么玩意儿的往里头，然后就可以插那插香了啊。底下是带款的啊，乾隆年制的款。呃，这个是一个瓷的啊，一个明代的一个寿啊，这都是寿字啊，寿字的一个小冬瓜罐啊，一个大罐啊。然后底下是经典的双圈款啊，比较完整啊，典型的明代的东西啊，这个青花釉色啊都是比较不错的啊。然后今天东西就这么多啊，喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊，老粉丝还是给老王点赞啊，长按点赞三秒那种。然后谢谢大家啊，我们下期再见啊。